ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبع بهداه اما بعد প্রিয় ভাইরা আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু আগে থেকেই ঘোষণা হয়েছে আলোচনার বিষয়বস্তু হলো মিজানে বা আমল পরিমাপ যন্ত্রে বান্দার কোন কোন আমলগুলো সবচাইতে বেশি ভারী হবে সবচাইতে বেশি ওয়েটফুল হবে কোন আমলগুলোর ওজন সবচাইতে বেশি হবে সেরকম কিছু আমল নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চিহ্নিত করে দিয়ে গেছেন তো সেগুলো আজকে আমরা আলোচনা করব বা পর্যালোচনা করব হয়তো আমাদের জানা বিষয়গুলো আবার নতুন করে জানব ইনশাআল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা আখেরাতের প্রতি ইমান বা ইমান বিল আখেরা এর একটা পার্ট বা অংশ হল মিজানে বিশ্বাস করা আখেরাতের যে সমস্ত পর্বগুলো থাকবে প্রতিটি মানুষকে যে সকল পর্বগুলো মোকাবেলা করতে হবে বা অতিক্রম করে তারপরে তার চূড়ান্ত গন্তব্যে যেতে হবে তার ভেতরে একটি পার্ট হলো মিজান এই মিজান শব্দের একেবারে আক্ষরিক অর্থ হলো পাল্লা আজকের যত রকম পরিমাপ করার যন্ত্র আছে দাড়ি পাল্লা থেকে নিয়ে এ সবগুলোই মিজান এক কথায় বলা হয় আমল পরিমাপের সেই যন্ত্র কেমন হবে সে সম্পর্কে শুধু ছোট্ট একটি ধারণা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে হাদিস থেকে নবী আলাহাতামের হাদিস থেকে বোঝা যায় যে তা দুটি পাঠ থাকবে দুটি পাশ থাকবে এক পাশে নেকামল অপর পাশে বদামল রাখা হবে এক হাদিসে পাল্লার আকৃতি ধরন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়া হয়েছে নবী আলাহ ইসাল্লাম তিনি বলেছেন যে ইউ দাউল মিজান ও ইউম আল কেয়ামা কেয়ামতের দিন আল্লাহ সাল্লাম মিজান স্থাপন করবেন বান্দার আমল মাপার জন্য আর ফালা উজি নাফি যদি আসমান এবং জমিন এ সব কিছুকে একসঙ্গে উঠায় দেওয়া হয় সে পাল্লা এত বৃহৎ হবে যে ওই পাল্লা সেটাকেও মাপতে সক্ষম এত বিশাল হবে এত বড় হবে ফতাকুল মেলা ইকা তখন ফেরেস তারা আল্লাহ তালাকে বলবেন ইয়ার লিমান ইয়াজিন হাজা এত বিশাল এই পাল্লার আয়োজন এটা কাকে পরিমাপ করবে বা কি পরিমাপ করবে তখন আমার সৃষ্টির ভিতরে যাকে ইচ্ছা তাকে আমি তার কর্ম তাকে আমি পরিমাপ করব এই পাল্লায় বান্দার প্রতিটি আমল মিজানে উঠবে সেটা নেকামল হোক আর বদামল হোক এবং তার একটি কাজও আল্লাহ সাল্লাহ ছাড়বেন না যেটা আমরা একটু আগে আয়ের থেকে একেবারে পরিষ্কারভাবে জানতে পারলাম আর আরো পরিষ্কারভাবে জানা যায় সুরা জিলজাল থেকে আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন ফামাইয়া মিফকাল দর্রাতিন আমাল মিফকাল দর্রাতিন বিন্দু পরিমাণ যদি দর্রা পরিমাণ যদি ভালো কাজ করে সে ওটা দেখতে পাবে আল্লাহ সাল্লাহ কোনো কিছুকে কি করবেন না নষ্ট করবেন না সব কিছুকে হাজির করবেন ভালো হোক অথবা মন্দ হোক বান্দার নেক আমল যেগুলো আছে এর প্রত্যেকটা আমলেরই একটা ওয়েট থাকবে প্রত্যেকটা আমলেরই একটা ভার থাকবে যেটা তার ওই নেকামলের পাল্লাকে ভারী করবে এখন ভালো কাজের ভিতরে সবচাইতে ওজনে ভালো কাজ কোনগুলো আমরা এখানে যে ভালো কাজগুলো আজকে আপনাদের সামনে পেশ করব নবী আলাহাতামের হাদিসের আলোকে সেগুলো মূলত সবই বলতে গেলে নফল আমল কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে ইমান সংক্রান্ত বিষয় আছে এর বাইরে বেশিরভাগই হলো নফল আমল মূলত কিন্তু মোটা দাগে মিজানে বান্দার সবচেয়ে বেশি ওয়েটফুল হবে বান্দার ফরজ আমলগুলো বিধায় ফরজ আমল যেগুলো সেগুলো হবে মৌলিক ওইগুলো না থাকলে কোনো কোনো আসার থেকে জানা যায় যে নফল আমলের মূল্যই হবে না ওইগুলো থাকতেই হবে তারপরে যে নফল আমল আর ওইগুলোর ওজন হবে সবচাইতে বেশি যেটা বলাই বাহুল্য এগুলো হলো ফরজ বাদে যে নফল আমল সেগুলোর কথা যাই হোক তার ভিতরে সর্বপ্রথম যে আমলটি মিজানের পাল্লাকে সবচাইতে বেশি ভারী করবে সেটা হবে তাহলিল 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 কি এ বাক্যটি এটি হবে মিজানের পাল্লায় সবচাইতে ওজনী বাক্য কোনো কোনো বর্ণার ভাষ্য অনুযায়ী কালিমায় শাহাদাত পুরা টুকু চলে আসে আর সাধু আল্লাহ ইল্লাহ 
ও আশাদু আন্না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এ পুরা টুকুই চলে আসে এই বাক্যটুকু হবে কিয়ামতের ময়দানে স্থাপিত মিজানকে মিজানের সবচেয়ে ভারী আমল এবং এই বিষয় একটি নয় বহু হাদিস নবী আলাইহিস সালাতু সালাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তার ভিতরে আমরা শুধু একটি হাদিস যদি পেশ করি এখানে আজকে সেটা কি ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট হবে সুনানের তিরমিজি এবং মুসদ্দ আহমদে বর্ণিত হয়েছে নবী আলাইহিস সালাতু সালাম বলেছেন যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটি লোককে ডাকবেন সমস্ত সৃষ্টি জগতের সামনে সকলের সামনে উপস্থিত করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার 99 টি বদআমল নামা পেশ করবেন তার সারা জীবনের যত কুকর্ম আছে সারা জীবনের যত অপরাধ আছে এগুলোর হিসাবের যে দপ্তর সেটার 99 টি দপ্তর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হাজির করবেন হাজির করে তার সামনে উপস্থিত করবেন যার এক একটি দপ্তর চোখের যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত বৃহৎ তত বড় হবে তার এক একটি দপ্তর এরকম 99 টি দপ্তর হাজির করবেন ওই লোকের এত বেশি অপরাধ তার জীবনে ছিল সুম্মা ইয়াকুল এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলবেন যে আতুমকিরু মিন হাযা শাইআ তুমি কি এই যে দপ্তরগুলোতে যা লেখা আছে তুমি এসব করেছো বলে আমার ফেরেশতারা সংরক্ষণ করেছেন এই ফেরেশতাদের লেখা তাদের সংরক্ষিত এই হিসাব এর বিষয়ে তোমার কোনো সন্দেহ আছে কিনা বা এর কোনটি কি তুমি কি অস্বীকার করো তোমার বক্তব্য কি আল্লাহর আদালতে তার জবানবন্দি নেওয়া হবে তখন সে লোক বলবে সকলের সামনে যে ফায়াকুল লা ইয়া রব না আল্লাহ আপনার ফেরেশতারা কিছু বাড়িয়ে লেখেনি আমি কোনটি কি অস্বীকার করছি না এর সবই আমারই কৃতকর্ম তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে বলবেন আফালাকা উযরুন তাহলে তুমি এত অপরাধ করলে এত অন্যায় করলে তোমার কি কোনো উযর আছে তোমার কি কোনো উযর আছে তোমার কি কোনো এর জন্য কোনো আপত্তি আছে কিনা তোমার কোনো বক্তব্য আছে কিনা যে তুমি এতগুলো কেন করছো কি তুমি বিবাদে প্রয়োগ করছো তোমাকে কেউ বাধ্য করছে তোমার কিছু বলার আছে কিনা বক্তব্য আছে কিনা তখন সে বলবে ফায়াকুল লা ইয়া রব না আল্লাহ আমার কোনো বক্তব্য নাই কেউ আমাকে বাধ্য করেনি আমি নিজেই করেছি এবং আমার কোনো ওজর আপত্তি কিছু পেশ করার মতো আজকে আপনার সামনে আমার নেই ফায়াকুল লা ইয়া রব ফায়াকুল বালা ইন্না লাকা আইনদানা হাসানা তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলবেন হ্যাঁ তোমার একটি ভালো কাজ আমার কাছে আছে ফা ইন্নাহু লা জুলমা আলাইকাল ইয়াউম নিশ্চয়ই আজ তোমার প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না যেটুকু ভালো কাজ করেছো তার বদলা তুমি পাবে ফাতাখরুজু বাতাকা ফাতাখরুজু বাতাকা তখন একটি কাগজ বের হবে এটা কাগজের টুকরা বের হবে ফিহা যেখানে থাকবে লেখা আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু এটি লেখা থাকবে যে তোমার ভিতরে এই বিশ্বাস ছিল ফায়াকুলু তখন আল্লাহ সুবহান তাআলা বলেন ওহাদুর উজনাক তোমার আমল মাপা হবে আসো হাজির হও সামনে আসো কাছে আসো 99 টি দপ্তর এক পাশে থাকবে আর এই লা ইলাহা ইশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু এটা আরেক পাল্লায় থাকবে আরেক পাশে থাকবে তুমি কাছে আসো ফায়াকুলু তখন লোকটা বলবে আল্লাহ ইয়া রব মা হাযিল বিতাকা মা হাযিল সিজিল্লাত কি লাভ হবে এই পরিমাপ পরিমাপ করে আর এই বিশাল আমার অপরাধের যে পাহাড় সেটার বিপরীতে এই একটি কাগজের টুকরা আর কি আর হবে আল্লাহ निराश হয়ে যাবে লোকটি ফাকাল ইন্না কালা তুজলাম তখন আল্লাহ বলবেন যাই হয় তোমার প্রতি অবিচার অন্তত করা হবে না অতএব তুমি প্রত্যক্ষ করো দেখো তোমার বিচারে তখন এক পাশে পাল্লার ওই সব অপরাধের আমল নামা রাখা হবে আর অপর পাশে সেই কাগজ সেই কাগজের টুকরা যেখানে কালিমাতু শাহাদা লেখা থাকবে সেটা রাখা হবে তখন তার ওই কালিমাতুস শাহাদাতের পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে প্রিয় ভাই এই হাদিস থেকে জানা যায় পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় বান্দার সবচাইতে ওজনী আমল হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর আমল এখন কথা হলো তাহলে তো এই হাদিস থেকে আমরা একটা বার্তা পেয়ে যাচ্ছি যে যত অপরাধী করা হোক পাহাড় সমপরিমাণ হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নাই শুধুমাত্র লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির সকাল সন্ধ্যা চালাইতে হবে বলতে হবে বেশি বেশি করে বাস ওই বেটার মাত্র একটা কাগজের টুকরা ছিল আমরা কাগজ ভরে ফেলবো বলতে বলতে কি বলেন 
তাহলে তো বোধ হয় রক্ষা হয়ে যাবে নাকি না ভাই হিসাব এত সহজ নয় এখানে সেই লোকটির বিস্তারিত কোন বিবরণ নবী আলাই সাল্লাম পেশ করেননি হাদিসে শুধু এটুকু বলা আছে এখানে কি লোকটার ওই এটা সে মুখে বলছে আর তাতে মুক্তি পেয়ে গেছে ব্যাপারটি সেরকম নাকি এর ইমানটুকু তার কাছে অনেক হাই লেভেলের ছিল সেজন্য সে রক্ষা পেয়ে গেছে নাকি আল্লাহ সুমাতালা রহম করে তার এটার ওজন আরো বাড়িয়ে দিয়ে তাকে রক্ষা করেছেন এর বিস্তারিত কোন বিবরণ আমাদেরকে হাদিস নবী আলাই সাল্লাম সালাম দেন নাই বিধায় শুধুমাত্র লাইন হেজাল্লাহ বলবো আর যত কুকর্ম আছে সব করব এর কোনো সুযোগ নাই তবার ব্যাপারটাও এরকম আমরা যখন অনেকে তবার ফজিলত শুনি তবার সংক্রান্ত হাদিসগুলো শুনি তখন আমরা অনেকে মনে করি যে তাহলে তো মোটামুটি ডাইন বাম যে সমস্ত আকাম কুকাম করার আছে সেগুলো তো চালানো যেতে পারে কারণ আল্লাহ তো ক্ষমাশীল এবং অনেকে বলেও আমাদের সমাজে আল্লাহ মাফ করুন অপরাধ করে আবার নির্লজ্জের মতো দুঃসাহসিকতা দেখায় বলে যে আল্লাহ ক্ষমাশীল এরা আল্লাহর ক্ষমাশীলতার গুণের কথা শুনছে কিন্তু আল্লাহর কাহার এই গুণের কথা শুনেনি আল্লাহ সুমাতাল্লা যে কাহার আল্লাহ যে জব্বার আল্লাহ কাহার এর রূপ কেমন হবে আল্লাহর জব্বারের চিত্র কেমন হবে এ সম্পর্কে এই আল্লাহর বান্দার ধারণা নাই সেই জন্য তিনি তবার উপরে ভর করে জেনে শুনে সজ্ঞানে কি করছেন অপরাধ করছেন প্রিয় ভাই বিষয়টি হল ওই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তির কাছে চাকু আছে আবার হাত কাটা গেলে পাও কাটা গেলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে ভালো হওয়ার মতো বা রক্ত বন্ধ হওয়ার মতো মলম আছে এই মলম আছে দেখে কোনো বুদ্ধিমান মানুষ চাকু দিয়ে নিজের শরীর কাটবে না মলমটা হলো কেটে গেলে অজান্তে অসতর্কতায় যদি কেটে যায় সেখানে মলম ব্যবহার করে এটা হলো জ্ঞানীদের কাজ সুস্থ মানুষের কাজ আর অসুস্থ এবং অজ্ঞানী লোকদের কাজ মূর্খদের কাজ বোকা মানুষের নির্বোধ মানুষের কাজ হলো যে তিনি কি করবেন মলম যেহেতু আছে সেহেতু তিনি চাকু ব্যবহার করেন যে মলম যেহেতু আছে তাহলে কেটে নেই এটা পৃথিবীর কোনো বুদ্ধিমান মানুষ করবে না অর্থাৎ তবে আছে সেজন্য আমি কুকাম করে নিব লাহ্লাহ পাল্লা দিয়ে আল্লাহ আমার ভারী করে দিবে ব্যাপারটা এত সহজ ন প্রিয় বন্ধু আখেরাতে নাজাতের জন্য কোন একটি আমলের প্রতি ভর করা ভরসা করে বসে থাকা এর চাইতে বা দু চারটি আমলের প্রতি ভরসা করে বসে থাকা এর চাইতে নির্বোধিতা এর চাইতে বোকামি আর কিছুই নয় তার মানে এই লোকটা আল্লাহ সোহাতালার যে আসমা এবং সেফাতের প্রতি যে এলম অর্জন করা জরুরি ছিল তার ইমানের জন্য তাহিদুল আসমা ও সেফাত এর পয়েন্টে এসে এই লোকটি এত দুর্বল যে আল্লাহ সোহাতালার প্রতিটি নামের যে বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে সেগুলো সম্পর্কে তার ধারণা নাই অথবা সে বিষয়ে ইমান নাই না থাকার কারণে দু চারটি আমলের উপরে ভর করছেন সবচেয়ে বড় কথা হলো আমরা যত আমলের কথা শুনি আখরাতে নাজাতের জন্য প্রিয় বন্ধু সে আমল রব্বুল আলমিনের কাছে যে মাকবুল হবে সেই গ্যারান্টি আমাদেরকে কে দিল যদি আল্লাহ একটাও কবল না করেন তখন রক্ষাটা কি এই জন্য একজন ব্যাকুল একজন সর্বহারা মানুষ সর্বশান্ত হওয়ার পরে তার বাঁচার জন্য তার মুক্তির জন্য যত সম্ভাব্য উপায় হতে পারে তার প্রতিটি উপায়কে সে ধরার চেষ্টা করে ঠিক না বেঠিক ইমান বিল আখেরা ইমান বিল নার ইমান বিল জান্নাত এগুলো যদি আমাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় থাকে এটার মিটার যদি অনেক উঁচু মাপের থাকে তাহলে আমরা এই ছেলে মানুষই করব না অর্থাৎ দু চারটি আমল পেলাম তাহলে তো মুক্তি সহজ হয়ে গেল ব্যাপারটিকে এত ছোট এত হালকা মনে করব না বরং চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকব কোন আমলটি আমাকে মুক্তির জন্য পদ দেখায় কোন আমলটি আমার নাজাতকে ত্বরান্বিত করে যেটি পাবো যে হাদিস থেকে পাবো যে আয়াত থেকে পাবো যে জায়গা থেকে পাবো হুমড়ি খেয়ে সেটাকে আঁকড়ে ধরবো এটা হলো একজন এরকম ইমানদারের কাজ যে ইমানদার আখরাতের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি তার ইমানের মাত্রা অনেক হাই লেভেলের আল্লাহ তারা আমাদেরকে সেরকম মাপের ইমানদার হওয়ার তফিক দান করেন প্রিয় ভাই তাহলে লা ইলাহা ইল্লাহ এই বাক্যটি এই হাদিস একটি আমরা মাত্র পেশ করলাম কারণ সময় অল্প 
এ বিষয়ে বহু হাদিস আছে যে হাদিসগুলোকে একসাথ করলে যার সামারি যার সারসংক্ষেপ আমাদের সামনে চলে আসে যে এই হাদিস এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই বাক্যটি মিজানের পাল্লাকে ভারী করবে এখন কি এই বাক্য মুখে বললেই ভারী হয়ে যাবে মিজানের পাল্লা নাকি এই বাক্যের বিশ্বাস নিজের ভিতরে ধারণ করতে হবে এই বাক্যের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ মাত্রায় সহি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবে নিজের ভিতরে ধারণ করতে হবে এটাকে ধারণ করার পরে যত মুখে বলবো তত বেশি সেটা ওয়েটফুল হবে ইনশাআল্লাহ অর্থাৎ তৌহিদকে যত মজবুত করতে পারবো তৌহিদের যত প্রকার আছে সেটা তৌহিদের রুবিয়াত হোক তৌহিদুল আসমাসিফাত হোক তৌহিদ তৌহিদুল উলহিয়া হোক সমস্ত প্রকার তাওহিদকে পরিপূর্ণ মাত্রায় মজবুত করে সুদৃঢ় করে আমি মুখে যত বলতে থাকবো তত ফায়দা হতে থাকবে এখন যদি একজন মাজারে সেজদা করে একজন শিরকে আকবারে লিপ্ত থাকে আবার এদিকে মুখে তিনি লাইল হেল্লা দৈনিকে এক হাজার বারো পড়ে তাহলে কি বলেন মাছা নাই তার বুধবার ইমানই নাই আবার আমল পরিমাপ করে জান্নাতে যাওয়ার প্রশ্ন তো বহুত পরে প্রিয় বন্ধু সেজন্য তাওহিদকে মজবুত করার পরে যত বেশি লা ইলাহ ইল্লাহ এই দোয়া এই জিকির যত বেশি বান্দা করতে থাকবে তত বেশি ইনশাল্লাহ তার মিজান পাল্লাকে কি করবে এমনটি ভারী করবে নাম্বার দুই তাসবিহ তাহমিদ তাহলিল তাকবির চারটি জিনিস চারটি জিকির একসঙ্গে তাসবিহ তাহমিদ তাহলিল তাকবির এই চারটির মিশেলে জিকির এটিও মিজানার পাল্লাকে অনেক বেশি ভারী করে এবং এ বিষয়ে আবু হুরায়রা রদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণিত সহি বুখারির সর্বশেষ হাদিস ইমাম বুখারি রহমাহ তার বুখারির ঐতিহাসিক কালজয়ী এই হাদিস সংকরণের গ্রন্থকে একেবারে শেষ করেছেন যেই পাঠ পর্ব দিয়ে তার ভিতরে এই হাদিসটি নবী আলাই সাল্লাম বলেছেন কালিমাতান খফিফাতান আলিসান দুটি বাক্য যেটা মুখে অত্যন্ত সহজে উচ্চারণযোগ্য একেবারে খুব সহজে অল্প সময় উচ্চারণযোগ্য হাবিবাতান ইলার রহমান রহমানের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ফাকিলাতান ফিল মিজান মিজানের পাল্লায় অনেক ভারী এই এটা হলো আমাদের পয়েন্ট মিজানের পাল্লায় এই দুটি পাল বাক্য ভারী হবে নবী আলাই সাল্লাম বলেছেন সৈব খালের হাদিসে আসছে আর সেই বাক্যগুলো কি সুবহান আল্লাহ হবে হামদি সুবহান আল্লাহ আজিব এখানে আমরা তসবি পেলাম এবং তাহমিদ পেলাম দুটি পয়েন্ট পেলাম আমরা চারটি জিকির কথা বলেছি যেগুলো মিজানের পাল্লায় আমাদের নেকামলকে অনেক ভারী করবে তার ভিতরে এই তাসবি এবং তাহমিদ এখানে পেয়ে গেলাম সুবহান আল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রসঙ্গে পৃথক একটা স্বতন্ত্র হাদিস আছে যেটা আমরা অনেকে জেনে থাকব যেটা সহি মুসলিম আসেন আলাই সাল্লাম বলেছেন আবু মালিক আল আশারি রাদিল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে আত্মহুর সাত্রুল ইমান আলহামদুলিল্লাহ তামলা উল মিজান আলহামদুলিল্লাহ এই বাক্যটি মিজানকে পরিপূর্ণ করে দিবে ভরে দিবে একেবারে তাহলে বোঝা গেল এই তসবিহ তাহমিদ তাকবির তাহলিলের ভেতরে তাহলিল এক নম্বরে আছে এটা তো গেলেই আমরা তাহলিলের কথা আর বাকি তিনটার ভেতরে তাহমিদ এটার গুরুত্ব অপরিসীম এটা মিজানের পাল্লাকে ভরে দিবে তাহমিদের আমল কত সহজ আমল কোনো বসে করার দরকার নাই নির্দিষ্ট সংখ্যায় যখন করার কথা আছে তখন বলবো বাকি যেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই সেখানে আমি উন্মুক্তভাবে স্বাধীনভাবে বলতে পারছি প্রতিটি কাজে যদি আমি প্রতিটি পাও ফেলতে যদি আমি আলহামদুলিল্লাহ বলি প্রতিটি লোক মায় আমি আলহামদুলিল্লাহ বলি প্রতিটি ভালো কাজে আমি আলহামদুলিল্লাহ বলি মাঝে মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ বলতে থাকি তাহলে খুব সহজেই আমার নাজাতের রাস্তা ত্বরান্বিত আমি করতে পারি ইনশাআল্লাহ অভ্যাসটা চেষ্টা করলেই কিন্তু তৈরি করা যায় আমরা ওয়াও বলি হ্যাঁ অনেক কিছু বলি এ ওয়াও ফাও এসব না বলে যদি আলহামদুলিল্লাহ কালচার ঘরে নিজের বাসায় তৈরি করা যায় এটাকে যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে আলহামদুলিল্লাহ ক্ষয় ফুটবে বাচ্চাদের মুখের ক্ষয় ফুটবে স্ত্রীর মুখে ক্ষয় ফুটবে মা বাপ ভাই বোন অধীনস্থ নিজের সবার মুখে শুধু ক্ষয় ফুটবে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সব কিছুতে আলহামদুলিল্লাহ জামা পড়ে ফেলছো বাবা আলহামদুলিল্লাহ রেডি হয়ে গেছো আলহামদুলিল্লাহ এরকম যদি আলহামদুলিল্লাহ একটা রব তুলে দেওয়া যায় একটা পরিবেশ নিজেদের বলয়ের মধ্যে আমরা গড়ে তুলতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুমাতাল্লার কাছ থেকে আমরা অনেক জোরালো আশা করতে পারি আমাদের মিজানকে ভারী করার জন্য যাই হোক আর বাকি যে দুটি আমল সে দুটি আমল সেগুলোও এসেছে এ সম্পর্কে জোয়ারিয়া রেদ আল্লাহ তালা আনহার একটা হাদিস আছে যেটি সই মুসলিম বর্ণ হয়েছে হাদিসটি আমরা অনেকেই কম বেশ জানি নবী আলাই সাল্লাম একবার উম্মুল মুসলিম মোমিনিন জোয়ারিয়া রেদ আল্লাহ তালা আনহাকে বাসায় রেখে বের হয়েছেন ফজরের সালাতে ফজর পড়ছেন 
ফিরে আসছেন আসার পরে নবী আলাই সাল্লাতুসাল্লাম তাকে দেখলেন ওই জায়গায় বসে আছেন নবী আসলাম কিন্তু বের হয়ে সরাত দোহা পড়ে আসলেন দীর্ঘ সময় গেছে তিনি এসে বললেন তুমি সেই বসায় এখনো আছো বলি আর সুরাল্লাহ হ্যাঁ সেই বসায় এখনো আছি তো বসে বসে তিনি জিকির করছিলেন আমল করছিলেন নবী আলাই সাল্লাতুসাল্লাম তাকে বলেছিলেন উম্মুল মুনি জয়রিয়াকে দেখো তুমি এতক্ষণে যত আমল করলে যত জিকির করলে যত দোয়া করলে আমি চারটি মাত্র বাক্য তিনবার আমি পাঠ করে যেই পরিমাণ সবের ভার আমি তৈরি করেছি আল্লাহর কাছে জমা রেখেছি সঞ্চয় করেছি তোমার এই পুরো সময়ের নেক আমলের চাইতে ওইটা ভারী সুবহান আল্লাহ হামদি আদাদা খালকি ও রে দফসি ও জিনাতা আরসি ও আমি দাদা কালিমাতি চারটি বাক্য সুবহান আল্লাহ অবে হামদি আদাদা খালকি অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা এবং প্রশংসায় বর্ণনা করছি তার যত সৃষ্টি জগতের যত সদস্য আছে আঠারো হাজার মাহলুকাত না যত আছে তত পরিমাণে ওয়ারেদ আনাফসি এবং তত পরিমাণে যত পরিমাণ হলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যান অত পরিমাণে আল্লাহর আমি পবিত্রতা এবং প্রশংসা বর্ণনা করছি ওয়াজিনাতা আরসি তিন নম্বর হলো আল্লাহর আরসের ওজন পরিমাণে আল্লাহর প্রশংসা এবং পবিত্রতা বর্ণনা করছি চার নম্বর অমিদাদা কালিমা তিহি আল্লাহর যত কালিমাত আছে তার যত কালি আছে সেটার সমপরিমাণে ওটা লিখতে যত কালির প্রয়োজন হবে সে সমপরিমাণে আমি আল্লাহর পবিত্রতা এবং প্রশংসা বর্ণনা করছি প্রিয় বন্ধু এই আমলটি আজ থেকে আমরা যাদের যারা অভ্যাস আছে আলহামদুলিল্লাহ তো ভালো আর যাদের অভ্যাস নেই তারা করেনি সকালে ফজরের পরে এবং সন্ধ্যায় তিনবার করে সুবহান আল্লাহ হবে হামদি আদা খালকি পরে দা আনাফসি ওজিনা দা আরসি অমিদা আদা কালিমাতি করব তো ইনশাল্লাহ একবারে পাক্কা প্রতিজ্ঞা করে নেই আমাদের প্রিয়জনদেরকে শিখাই দেয় ইনশাল্লাহ বিদ্যাল্লাহ তাহলে এই বাক্যের ভিতরে ওই যে তাকবির তাহমি তাহলে এগুলো আছে তিন নম্বর আমল হলো পাঁচক্ত সালাতের পরে যে সমস্ত জিকিরগুলো আছে দোয়াগুলো আছে সেগুলোকে নিয়মিত করা এবং করার চেষ্টা করা আমরা তো হুট করে সালামটা ফিরে দিতে পারলেই দূর দিয়ে কখন যাব বাঁচাবো সেই চেষ্টা করি যান বাঁচানোর চেষ্টা করি অথচ এই পাঁচক্ত ফরজ সালাতের পরে যে আমলগুলো আছে জিকিরগুলো তাসবিগুলো এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম এই বিষয়ে একটি বর্ণ আমরা শুধু আজকে পেশ করি চলো যে আবু দাউদ মোসাদ আহমদ তিরমিজি নাসাই এবনে মাজা ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে সহিহ তরহিব 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 আল্লাহ আলবাহ দৃষ্টিকে সহি বলেছেন আব্দুল ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহ তালানহ বর্ণনা করছেন এবেলা সাল্লা ইসলাম থেকে তিনি বলেছেন যে দুটি অভ্যাস আছে বান্দার এটা যদি কোনো মুসলিম বান্দা সংরক্ষণ করে এটাকে নিয়মিত করে এটাকে ধরে রাখে কন্টিনিউ করে এটাকে না ছাড়ে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবেই তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা সহজ হবে জান্নাতে সে প্রবেশ করবেই এবং সে দুটি আমলের দোনটি আমল অত্যন্ত সহজ অত্যন্ত সহজ অথচ অথচ নবেল ইসলাম বলছেন যে খুব কম মানুষই সে কাজটা সে আমলগুলো করে কি সেটা প্রত্যেক সলাতের পরে দশ বার করে সে তাসবি পাঠ করবে সুহান আল্লাহ বলবে ওয়াই আহমদ আশরা দশ বার করে তাহমিদ করবে অর্থাৎ আল্লাহ প্রশংসা আলহামদুলিল্লাহ এটা বলবে আর দশ বার করে তাকবির পাঠ করবে অর্থাৎ আল্লাহ আকবর বললে বলবে তাহলে তিরিশ বার যদি প্রত্যেক ওয়াক্তে হয় তাহলে পাঁচ ওয়াক্তে হবে দেড়শো বার নবী ইসলাম বলছেন যে ফাদা কা খমসুনা ওমি আবিল্লিসান মুখে সে দেড়শো বার বলল দিনে ও আলফুন ও খামসুমি আফিল মিজান সে আখেরাতে মিজানের পাল্লায় গিয়ে এটাকে দেড় হাজার পাবে এ দেড়শোকে সে দেড় হাজার সেখানে পাবে যাই হোক এ হাদিসে আরও অংশ আছে আপনার শোয়ার সময় তেত্রিশ বার সোহানা তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ চৌত্রিশ বার আল্লাহ আকবার সেটার কথাও আছে সেটাও যদি কেউ পড়ে তাহলে সেটাও সমহারে মিজানের পাল্লায় সে অতিরিক্ত আল্লাহ সোহানের কাছে পাবে তাহলে এটি একটি আমলের কথা বলা হয়েছে এর বাইরেও যত আমল আছে পাঁচক্ত সালাতের প্রত্যেকটা ফরজ সালাতের পরে সেগুলোকে জিকিরগুলোকে দোয়াগুলোকে বিশেষ করলে মিজানের পাল্লা ইনশাল্লাহটা ভারী হবে নাম্বার চার সন্তান যদি ছোট অবস্থায় মারা যায় আর বাবা যদি সবর করতে পারেন বাবা মা যদি সবর করতে পারেন তাহলে এই আমলটি যে সবর করলেন এই সবরটি স্পেশালি যে কোনো সবরই ওয়েটফুল কিন্তু এই সবরটি স্পেশালি তার মিজানের পাল্লাকে অনেক ভারী করে দিবে আল্লাহ তালা আমাদের কাউকে এই বিপদ না দেখ যদি এসে যায় তাহলে সবরের শক্তি আল্লাহ দেখ সামর্থ্য আমাদেরকে দেখ এক সাহাবি তার ছোট বাচ্চাকে অনেক ভালোবাসতেন এত বেশি ভালোবাসতেন কিছু কিছু বাবা মা আছেন যারা ভালোবাসাকে লুকাতে পারেন না প্রকাশ হয়ে যায় অনেক বেশি ভালোবাসেন সন্তানকে তিনি চার ছোট শিশুকে ব্যারাস্তার সময় কাছে নিয়ে আসতেন তো মসজিদে আসলে মুহূর্তের জন্য ক্ষণিকের জন্য বাবা এবং ওই ছেলে 
শিশু পৃথক হতেন না সারাক্ষণ গা ঘেসে ঘেসে থাকতেন এবং একে অন্যকে অনেক ভালোবাসতেন তো একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তাদেরকে যে তোমরা এই অবস্থা হয় মসজিদে নবীতে আসলে তাহলে বাসা বাড়িতে কি হাল মানে তোমাদের ভালোবাসার মাত্রা তাহলে এই যে এই মিল এটা সেখানে আরো কত বেশি হবে একদিন হঠাৎ লোকটি আসলো বাচ্চারা তার সাথে আর নাই নবী করিম সাল্লা আসলাম তখন জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার তোমার ছেলে কই মুখটাও খুব মলিন তখন বলেন ইয়ার সুল্লাহ সে তো মারা গেছে তো খুব মহা কষ্ট অনেক আঘাত ছোট শিশু আবার যদি খুব আদরের হয় তাহলে তার মৃত্যু তার বিয়োগ অনেক কষ্টের কারণ খুব মনে কষ্ট খুব দুঃখ তার মনে দুঃখ প্রকাশ করার পরে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলছেন আচ্ছা তোমার ছেলেটা বেঁচে থাকলে তোমার জন্য ভালো লাগতো তোমার ভালো লাগতো আর যদি এই ছেলেটা মারা গেল কি মনে করো তুমি যদি মারা যাও এবং তুমি জান্নাতের সামনে যাওয়ার পরে যেই দোয়ার দিয়ে যাও সেই দোয়ার দিয়েই তোমার ছেলে তোমার জন্য দরজা খুলে দেয় কোনটা ভালো হবে তো সঙ্গে সঙ্গে সিয়ার সোল্লা অবশ্যই দ্বিতীয়টা ভালো সঙ্গে সঙ্গে তার মন ভালো হবে সিয়ার সোল্লা যদি এই হয় তা আমার আর কোনো দুঃখ নেই কারণ এই দুনিয়ার মিলন এবং এই দুনিয়ার বিয়োগ এটা তো বিয়োগ না মিলন না এটা তো একেবারেই সাময়িক আমাদের আসল আসল আমাদের মিলন হবে জান্নাতে যার পরে আর ছুটা হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না আর আসল বিচ্ছেদ আর বিয়োগ তো মৃত্যু না এটা তো সাময়িক বিয়োগ মৃত্যু দেখা তো হবেই আসল বিয়োগ তো হবে সেদিন যেদিন দুজন দুই পথের যাত্রী হয়ে যাবে চিরকালের জন্য সেদিন যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে একজন যদি জাহান্নামুখী আর একজন জান্নাতমুখী হয় তাহলে সে বিচ্ছেদ হবে আসল বিচ্ছেদ তো আমি যদি আমার শিশুকে জান্নাতে পাই এবং সে আমাকে ওয়েলকাম করার জন্য জান্নাতের দুয়ারগুলি অপেক্ষা করে ইয়ার সোল্লাহ তাহলে এই কষ্ট সরানোর জন্য একেবারেই সহজ হয়ে গেল প্রিয় বন্ধু তো এই আমলটি অনেক বেশি ওয়েটফুল আল্লাহ যদি তার কোনো বান্দাকে মুসিবত দেন আমাদের কোনো ভাইকে মুসিবত দেন কোনো বোনকে মুসিবত দেন আল্লাহ তালা তাদেরকে সবরের শক্তিও দান করুক প্রিয় ভাই এ বিষয়ে মুসাদ আহমদ একটি হাদিস যেটি সহি সিলসিলা সহিদ আল্লাহ উল্লেখ করেছেন নবী আলাহ সাল্লাম বলেছেন বাহ বাহ খামসুন মাফ কালো হন্না ফিল্মি জান ওয়াহ ওয়াহ আমরা বলি না এ জাতীয় যে পাঁচটি আমল আছে যেগুলো মিজানে সবচেয়ে ভারী হবে তার ভিতরে ওই যে লা ইলাহিল্লাহ ওল্লাহ আকবর সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ চারটি আর ওয়াল ওয়ালাদ সালেহ ইয়ফা ফয়াহ তিবুহু ওয়ালিদুহু কারো যদি ছোট শিশু মারা যায় বা কোনো সন্তান মারা যায় ছোট হোক বড় হোক সে যদি সে কষ্টকে হজম করে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর কাছ থেকে আজর পাওয়ার আশা তাহলে সে এই বিনিময় পাবে আজকাল অবশ্য মানুষ অনেক আলহামদুলিল্লাহ সচেতন হয়ে গেছে মারা গেলে হাউতাস করে কান্নাকাটি যেটা নিশ্চিত সেই পর্যায়ে মানুষ খুব কমই যায় কিন্তু এখনও গ্রামাঞ্চলেও আমাদের দেশে বহু লোক আছে যে আপনজন হারাইলে মুখ দিয়ে কি আসে কি না আসে আছা পিছা এগুলো অনেক হয় তো এগুলো এই মূর্খতাগুলো আমাদের ভিতরে এখনো আছে আল্লাহ আমাদেরকে সবরের তফিক দান করেন নাম্বার পাঁচ উত্তম আখলাক বড় কঠিন এই আমরা যে আমলগুলোর কথা বলা ওই ভিতরে সবচেয়ে কঠিন হলো এই আমলটি উত্তম আখলাক মাকারমে আখলাক উত্তম চরিত্র এটা মিজানের পাল্লাকে ভারী করবে অনেক ওয়েটফুল আমল কিন্তু এটাকে আমরা আমল ওয়েটফুল তো পরের কথা আমলই মনে করি না প্রিয় বন্ধু আজ বহু লোক পাওয়া যায় সহি হাকিদার কথা বলে সহি হাদিসের কথা বলে কোরআন সন্ন্যার অনুসরণের কথা বলেন মার্শাল্লাহ অনেক ভালো দিক আছে ওয়েলকাম সাধুবাদ তার ভালো দিক করার জন্য কিন্তু আখলাকের বেলা দেখা যায় এত নিচু এত নিকৃষ্ট আখলাক সেটা কেউ হয়তো তার পরিবারের সঙ্গে কেউ তার নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ভাই বোনের সঙ্গে মা বাপের সঙ্গে অধীনস্থদের সঙ্গে পরিচিত লোকের সঙ্গে অপরিচিত লোকের সঙ্গে যেখানে সেখানে মানুষের সঙ্গে কৃত আচরণ এটা সুন্দর না করতে পারলে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা অমূলক একেবারেই দূরবর্তী চিন্তা প্রিয় ভাই খাই রকম খেয়া রকম খাইর উন্নাস এই ইয়েতে শিরোনামে যে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর উপরে একটা গবেষণা করে আমরা দেখছি যে দশ বারোটি হাদিস মৌলিকভাবে বের হয়ে আসে আরও কিছু হাদিস আছে এগুলো ভিতরে নবী আসলাম বলেছেন তোমাদের ভিতরে উত্তম কে তোমাদের ভিতরে শ্রেষ্ঠ কে তোমাদের ভিতরে সবচেয়ে আল্লাহর প্রিয় কে এই যে এই প্রশ্নের উত্তর নবী আলাহাম যে ব্যক্তিকে বসিয়েছেন যে আমলটিকে বসিয়েছেন সেগুলোকে গবেষণা করে দেখা গেছে তার এক দুইটি হলো ব্যবহারিক সরাসরি নেকা আমল আর 
बेसिर भाग प्राय सत आठटी पॉइंट दस बारोटार भरे सत आठटी हल बंदार आचरण केंद्रिक आखलाक केंद्रिक अर्थात हमार उत्तम आखलाकर सम्पर्क हमें आल्लर का सब चाहते प्रिय पत्र हार खरकम अहसानकम कदा बुखार हदीस तुम्हारे सब चे भो मानस जे लेंदेन परशोध करा देंा परशोधर बेपारे भलो मानस परिचय दे समत परिचय दे कथा रक्षा कर मंद क्षति मानस निरापद थे मानस निरापद मन कर क्षति होना देखने मानस प्रशांति पाए अनिष्ट होना अर्थात एकसाथ कर दुर्भिक्ष चलते बहु नेकामी मन करा आचरण घेरा लोक जन प्रिय लोक व्यतिक्रम आल मुस्लिम मुख एवं हाथ दिए निरापदे थे क्या मुसलमान उत्तम चरित्र के भलोबासी अने के सबा उत्तम चरित्र के भलोबासी जो लोकटार व्यवहार भलो सबा कि उत्तम चरित्र अर्जन करते ठीक ना बेठी अबू दरदारणित नबीसलम्लाम चरित्र चेत भारि कोलना जतगुल कथा से नबीसलम भाषा व्यवहार करें खेल कर देखें से भारि 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 कैम चरण करत दुराचारी अमूलक सत्य तो जरा शयतान लजिक टा ग्रहण कर निजे चरित्र नष्ट करें बंधु पास बसा दुस्त युमारादशाहीना एक गोलम एत बार डाकला बेली दिल ना तुम्हारे की बादशाही करो भाई हिसाब कर लो करते खराब हवा लागे 
আর আমি ভালো হলে ওরা খারাপ হয়ে যায় তাহলে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা আমার নিজের চরিত্রটা ভালো থাকা নাকি তারে ভালো করা কোনটা গুরুত্বপূর্ণ আমার নিজেরটা কো আং ফুসা কম তারপরে না আহলি কম আমি খারাপ হয়ে তারে ভালো করলাম তো সে তো ভালো থাকলেন আমি তো খারাপ হয়ে গেলাম লাভ তো হলো না লস হয়ে গেল উত্তর পাইছেন তাহলে বাচ্চা হানুর রশিদের গল্পের ভিতরে উত্তর আছে কি নাই যারা দুর্ব্যবহার করি যে না অধীনস্থদেরকে ছাড় দিলে না মাথা উঠে যায় না এদেরকে ধরতে হয় একটু কোল ডাউন সুন্দর আচরণ দিয়ে মানুষকে সংশোধন করা যায় আমি বলছি না যে আপনি কাউকে রাগ করেন না রাগ করেন নিকৃষ্ট পর্যায়ে চলে যে গালমন্দ মুখ খারাপ অনেক ভালো ভালো মানুষও আমরা তলে তলে কামগুলা করি মানুষের সামনে না ওইটা ওই আমার বইয়ে জানে হ্যাঁ বনে জানে চাকর বাকর আশপাশের লোকজন জানে আরে কত বড় শেখ সাজে এর রূপ তো আমি জানি ঠিক না বেঠিক আর এই জন্য চেয়ারম্যান এই চারিত্রিক সনদপত্র কমিশনার চেয়ারম্যান সব দিবে না মেম্বার সব দিবে না কে দিবে বউয়ে দিবে তোমাদের ভিতরে সবচেয়ে উত্তম হলো সে হাইরকম হাইরকম লি আহলিহি যে তার পরিবারের লোকের কাছে ভালো সে আসল ভালো আজকে যেয়া বউরে জিজ্ঞেস করবেন পরিবারের লোকদের জিজ্ঞেস করবেন যে আসলে ইমানে আমানে বলো আমি কি ভালো কিনা যদি বলে হ্যাঁ একেবারে দিল থেকে বলতে তুমি চাইছো তুমি একটা ভালো মানুষ তাহলে আপনি আসলেই ভালো আর যদি বলে যে তোমার ভালো রূপ তো আমি জানি তাহলে বুঝবেন আপনি আর ভালো হতে পারলেন না তাহলে এই হাদিসগুলোকে আমরা সামনে রাখলে দেখি প্রিয় বন্ধু ভালো হওয়াটা অধিক তাজবি অধিক তাহলিল বেশি বেশি নফল নামাজ বেশি বেশি দান সৎকা এগুলোর সাথে যতটা সম্পর্কযুক্ত তার চাইতে কোনো কোনো দিক থেকে সব দিক থেকে কোনো কোনো দিক থেকে অনেক বেশি সম্পর্কযুক্ত হলো আমার কিচের সাথে আচার আচরণের সাথে এটা আমার মিজানের পাল্লা আমার লেখামুলকে অনেক ওজনই করে দিবে তাহলে আমি কেন আমার মিজানের পাল্লা আমার আমলকে আমি হালকা করব চরিত্র চেঞ্জ করব তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন প্রিয় বন্ধু ওর চরিত্রকে সুন্দর করার জন্য দুটি পয়েন্টের কথা বলেছিলাম নাম্বার এক যাদের ঘেউ ঘেউ করার অভ্যাস আছে এই চালাল মার্কা মানুষের সাথে কম চলবেন ভালো উত্তম ব্যবহারের যে মানুষগুলো আছে তাদের সাথে বেশি চলবেন ডাইভার্ট করে আপনার ভিতরে ইনশাল্লাহ ভালো গুণটা আসবে আর নবী আল্লাহ সাল্লাম যে দোয়া শিখাইছেন সে দোয়াটা আমরা বেশি বেশি করবো ইনশাল্লাহ আর এই দোয়াটা বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সহি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে তার ভাষাটা একটু ব্যতিক্রম তিরমিজিতে এবং মুস্তাদ আহমদে বর্ণিত হয়েছে তার ভাষাটা এক একটু ব্যতিক্রম কিন্তু মূল বিষয় একই দোয়াটি হলো এই আল্লাহ মাহদিনি লি আহসানিল আখলাক আল্লাহ আমাকে সবচেয়ে সুন্দর আখলাকের পথ দেখায় দেন আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর আখলাকের পথ দেখায় দেন ফাইন্নাহু লা ইয়াহদি লি আহসানিহা ইল্লা আন্ত কারণ আপনি ছাড়া আর কেউ সুন্দর আখলাকের সুন্দর আচরণের পথ দেখাতে পারবে না এখানে পথ দেখানো বলতে একেবারে সুন্দর আচরণকারী বানিয়ে দেওয়া হেদায়তের দুটি অর্থ একটা হলো এরা আত তারিক আর একটা ইসাউল আল মতলুব ভিন্ন আলোচনা এখানে সম্ভবত ইসাউল আল মতলুব উদ্দেশ্য অর্থাৎ আমাকে ভালো চরিত্র বানিয়ে দেন আল্লাহ ওয়াসিফ ওয়াসিফ আন্নি সাই আহা আর মন্দ চরিত্র থেকে আমাকে আল্লাহ দূরে সরায় দেন লা ইয়াসরিফ আন সাই আহা ইল্লা আন্ত এই মন্দ চরিত্র থেকে কেউ বাঁচাতে পারে না রক্ষা করতে পারে না আল্লাহ আপনি ছাড়া সত্যি সত্যি উত্তম আচরণ আল্লাহর তফিক ছাড়া হয় না অনেকেই চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না মাথাটা যখন গরম হয়ে যায় তখন আর সব এলোমেল হয়ে যায় পরে আফসোস করে ঠিক না বেঠিক এই জন্য আল্লাহর কাছে এই দোয়ার মাধ্যমে আমরা চেয়ে নিতে পারি আল্লাহ হাদিল আহসান আখলাক ফাইন্নাহুল্লাহ হাদিল আহসান ইহাল্লাহ আন্ত ওসরিফ আন্নি সই আহা লা ইসরিফ আন সই আহা ইল্লা আন্ত নাম্বার ছয় শেষ আমল হল জানাজার পরে জানাজার পরে লাশের পেছনে পেছনে যে তাপন করে শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা একটি আমল জানাজা একটি আমল জানাজার পরে লাশের পেছনে পেছনে কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়া দাপন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা এই আমলটা কিন্তু এখন বিলুপ্তির পথে আমাদের দেশে অনেক কমই দেখা যায় জানাজায় আমরা অনেকে হাজির হই মার্শাল্লাহ কিন্তু জানাজার পরে লাশের পেছনে পেছনে যাওয়া কবরস্থান পর্যন্ত সেটা একান্ত কাছের লোকজন ছাড়া দায় সারা মানে দায় না থাকলে আমরা যেতে চাই না অপরিচিত লোকের জানাজার পিছনে আপনি কবরস্থান পর্যন্ত গেছেন এরকম ঘটনা জীবনে কয়বার হয়েছে খুব কম লোকই পাওয়া যাবে কিন্তু সৌদি আরবে আলহামদুলিল্লাহ এই আমলটা প্রচুর পরিমাণে আমরা দেখি পাওয়া যায় যে যে কোনো লোকের ইয়ের পিছনে হাতে সময় থাকলে কবরস্থান পর্যন্ত যে দাপন পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি কিসের জন্য এই সোয়াবের জন্য এটা অনেক ওয়েটফুল আমল নেবেল সাল্লাম বলেছেন মোসান আহমদে বর্ণিত হয়েছে হালো আলবান হাদিসকে সহি বলেছেন আবু নবী সাল্লাহ বলেছেন মান তাবে আ জানাজাতান হাত্তা ইউসাল্লা আলাই হাজ ব্যক্তি কোনো জানাজার পিছু পিছিয়ে যায় জানাজা সলাদ শেষ হওয়া পর্যন্ত 
ওয়াইফ্রগামিনহা সালাতের পরে শেষ হলো ফালাহু কিরাতানি সে ব্যক্তি দুই কিরাত পাবে ওমান তাবে আহা হাত্তা ইউসাল্লা আলিহা ফালাহু কিরাতুন আর যে ব্যক্তি জানাজার পিছে পিছে লাশের পিছনে যে শুধু সালাত আদায় করা পর্যন্ত থাকলো সে এক কিরাত পাবে ওয়াল্লাদি নাফসু মুহাম্মাদিন বিয়াদিহি লাহু আফকালু ফি মিজানিহি মিন উহদিন যারা মদিনায় গেছেন উহুদ পাহাড় দেখছেন কি বিশাল মনে হয় যে পুরো ঘেরা এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যদি কেউ এই কিরাতের সওয়াব কিরাত উহুদ পাহাড়কে যদি তার মিজানে পাল্লা উঠিয়ে দেওয়া হয় যত ওজন হবে যত ওয়েট হবে তার চেয়ে বেশি তার মিজানে পাল্লাকে ওয়েট করে দিবে তার এই আমলে সুবহানাল্লাহ লাশের পিছনে পিছনে গেলে দুই কিরাত আর না গেলে এক কিরাত তাহলে পিছনে পিছনে যাওয়া এটা মিজানে পাল্লা আমাদের নেকামুলকে ভারী করে দেওয়ার অন্যতম একটি কারণ আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর প্রত্যেকটি আমলকে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমাদেরকে কিয়ামতের ময়দানে হাসি মুখে জান্নাতে যাওয়ার জন্য যা যা করা দরকার সেই পথে চলার তৌফিক দান করুন একেবারে সুসের মতো সোজা হয়ে চলার তৌফিক দান করুন উত্তম আচরণ নসিব করুন ভালো মানুষ হওয়ার তৌফিক নসিব করুন জাযাকুমুল্লাহ ওয়া খুদাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন